வணக்கம் நேர்களே உங்கள் அனைவரையும் டிவியையின் கலைக்கண் நிகழ்ச்சிகள் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வாரந்தோறும் கலைஞர்களை சந்தித்து அவர்களுடைய அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று கனடாவில் நீண்ட காலமாக எழுத்துத்துறையில் தன்னுடைய ஆளுமையை வெளிப்படுத்தி வருகின்ற ஒருவரை சந்திக்க இருக்கின்றோம் எழுத்தாளர் ப ஆ ஜெயகரன் அவர்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றார் உங்கள் சூழ்ச்சிகளை கண்டு நாங்களே மாந்து விட்டோம் எங்களை எசமானர்கள் என்பதெல்லாம் வெறும் பொய் கொல்ல வேண்டிய தேவை உங்களை தவிர வேறொருவருக்கும் இருக்கவில்லை நீங்கள் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் பூனையை குற்றவாளியாக்காதீர்கள் உங்களுக்கான கொலையை பூனை புரிய முடியாது முகத்தை கட்டி வைத்திருந்தார்கள் அவருடைய எழுத்துத்துறை பற்றி பல விடயங்களை நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் அவரை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வணக்கம் ஜெயகரன் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் உங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நீங்கள் ஒரு எழுத்தாளரும் கூட அதோடு சமூக பணியில் உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் அதோடு நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு எழுத்தாளராகவும் இருக்கின்றீர்கள் அண்மையில் கூட நீங்கள் நூல்களை வெளியிட்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த வகையில் உங்களுடைய எழுத்துத்துறையினுடைய ஆரம்பம் என்று எதனை குறிப்பிடுவீர்கள் எத்தனை வயதில் இருந்து எழுத ஆரம்பித்தீர்கள் உங்களுடைய பாடசாலை நாட்களில் நீங்கள் எழுதிய நூல்கள் வெளிவந்தனவா அது பற்றி சொல்லுங்கள் எழுத்துத்துறையில் மீதான ஆர்வம் வந்து நான் நினைக்கிறேன் நான் புலம்பெயர்ந்த பிற்பாடு தான் கூடுதலான எழுத்துகள் என்ன வெளிவந்திருக்கிறேன் அதுக்கு முன்பாடு சில பல்லை கா பல்லூரி கல்லூரி காலங்களில் சில கவிதைகள் எழுதியிருக்கின்றேன் அந்த கவிதைகள் நிவாசம் இருக்கவில்லை ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு பதினைந்து வயதில் இருந்தே ஒரு ஒரு சீரியல தீவிரமான ஒரு வாசகர்களாக நாங்கள் இருந்திருக்கின்றோம் அதுக்கான அறிமுகங்கள் அதுக்கான திடல்கள் அந்த வயசில் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றன அதற்கூடாகத்தான் அந்த எழுத்தின் மீதான ஒரு ஆர்வம் எனக்கு தோன்றியது மிக முக்கியமாக நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் வந்து எழுத்துறையில் நாடகத்துறையில் தான் என்னுடைய முழு ஈடுபாடும் பெரும்பான்மான ஈடுபாடும் அதற்கு காரணம் வந்து குறிப்பாக நான் வாழ்ந்த சூழல் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலியை பொறுத்தவரையில் வந்து பெரிய நாடகர்த்தாக்கள் பல்கலைக்கழகம் சார்ந்து அவர்கள் வாழ்ந்த மிக முக்கியமாக ஏ சி தாசிசி அவர்கள் குழந்தை மா சண்முகலிங்கம் பேராசிரியர் மாவன ஒரு போன்றவர்களை நாங்கள் சிறு அவர்களுடைய வேலைகள் அவர்களுடைய நாடகங்களை சிறு வயதில் இருந்தே பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை கிட்டின அதுதான் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஊன்றுகோளாக இருந்தது தொடர்ச்சியாக நான் எழுதுவதற்கோ அல்லது நாடகத்தின் மீனாத எனது நாட்டத்துக்கும் அதுதான் ஊன்றுகோளாக இருந்தது மிக முக்கியமாக நான் எழுத தொடங்கினேன்னு சொன்னால் கனடாவில் முன்றியலில் இருந்த காலங்களில் தமிழலில் என்று சொல்லி கியூபே கீழத்தமிழ் ஒன்றியத்தின் தமிழலில் என்ற ஒரு சஞ்சிகை வந்திருந்தது அதனுடைய ஆசிரியர் குழுவில் இருந்தேன் அந்த காலங்களில் தான் நான் கூட எழுத தொடங்கினேன் அதில் சில கவிதைகள் சின்ன கட்டுரைகள் அப்படியே போன்ற விஷயங்களை நான் எழுத தொடங்கியிருந்தேன் அதன் தொடர்ச்சியாக அங்கிருந்த தமிழர் ஒளி வெளியிட்ட பார்வை போன்ற காலம் செல்லும் ஆசிரியராக இருந்த பொழுது அதில் எழுதவர்கள் பிறகு நாங்கள் டொரண்டோவுக்கு வந்த பின்பு நாங்கள் தேடகம் என்ற நிறுவனத்தை ஆரம்பித்த பின்பு தேடல் சஞ்சிகை வெளிவந்தது அதற்கு முற்பாடு தாயகம் என்ற ஒரு பத்திரிகை வெளிவந்தது அந்த பத்திரிகையிலும் நான் கவிதைகள் எழுத எழுதி கொண்டிருந்தேன் அப்படி தொடர்ச்சியாக எழுதின பணி தான் இப்பொழுது நான் சிறுகதைகள் மிக முக்கியமாக நாடகங்கள் நாடகங்கள் சிறுகதைகள் என்று அப்படியே சென்று கொண்டிருக்கின்றன நாடகத்துறையில் இருந்த ஈடுபாடு உங்களுடைய எழுத்துத்துறையை வளம் படுத்தியது என்று சொல்லாமல் அல்லது எழுத்துத்துறையில் எழுத வேண்டும் என்பதற்காக நாடகத்திலையும் எழுதக்கூடிய ஆற்றல் இருந்ததினால் நாடகத்துறைக்குள் போனீர்கள் நாடகத்துறை வந்து நான் சிறு வயதிலே எனக்கு பிடித்தமான துறை நாங்கள் சிறு வயதில் பாடசாலை பாடசாலை நாடகங்கள் அதுகள் பார்த்துக்கணும் மிக முக்கியமாக வந்து சிறிய நாடகம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த பெரிய ஈழத்தமிழ் நாடகத்தில் வந்து ஆளுமைகளினுடைய ஆற்றுகைகளை நாங்கள் சிறு வயதிலிருந்து பார்த்தபடியால் அது ஒரு உந்துதலாக எனக்கு இருந்தது பிறகு நாங்கள் மேற்கத்திய நாடுகளில் புலம்பெயர்ந்த பிற்பாடு இங்கு வந்த நாடக அளிக்கைகளை பார்க்கும் சந்தர்ப்பங்கள் அந்தமாதிரி கல்லூரியில் நாங்கள் பயின்ற போது எங்களுக்கு கிட்டிய நாடக அனுபவங்கள் வந்து ஒரு நாடகத்துறையில் நாங்கள் பல அனுபவங்களை கொண்டவர்கள் அதாவது நாங்கள் புலம்பெயர்ந்து அகதிகளாக நாங்கள் வெளிவந்த பின்பு நாங்கள் நிறையவே அனுபவங்களை சுமந்து கொண்டு வருவர்கள் நாங்கள் இப்போ இவற்றை நாங்கள் ஏதோ ஒரு வழியில் வழிகாட்டுவோம் பல பேர் வந்து கவிதைகளாக சிறுகதைகளாக நாவல்களாக இப்படி பல்வேறு வடிவங்களில் வழிகாட்டி வருவர்கள் நாடகம் என்பது போது நாடக பிரதியினுடைய வந்து மிக குறைவாக இருந்தது பிரதி ஆக்க கருத்தாக நாடக ஆசிரியர்கள் என்பது வந்து தமிழ் சூழலில் மிக முக்கியமாக ஈழ தமிழர்களுடைய புலம்பெயர் சூழலில் வந்து மிக குறைவாக இருந்தது எனவே நாடகங்களை எழுதலாம் என்னுடைய அனுபவங்களை வைத்து புலம்பெயர்ந்த அனுபவங்கள் இது நாடகங்கள் எழுதலாம் என்ற வகையில் தான் நான் முதலாவது நாடகம் 
எழுதத் தொடங்கினேன் அது நான் மேடையேற்ற முடியவில்லை அதன் பின்பாது முதலாவது நாடகமாக பொடிச்சி ஒரு நாடகப்பற்றுறை கூடாக ஒரு நாடகத்தை உருவாக்கணும் பொடிச்சி அதன் பின்பாடு எல்லா பக்கம் வாசலின் ஒன்று வழி என்று சொல்லி கிட்டத்தட்ட இதுவரை பதினாறு பிரதிகளுக்கு மேல் எழுதியிருக்கிறேன் பதினாறு பிரதிகள் இங்கு அழிக்க செய்யப்பட்டிருக்கின்றன பொதுவாக பார்க்கிற பொழுது புலம்பெயர் நாட்டில் ஒரு நாடகத்தை சீரிய முறையில் அரங்கேற்றுவதில் உள்ள சவால் என்றால் இதனை சொல்வீர்கள் நீங்கள் இப்பொழுதும் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனைகள் என்று சொல்ல விரும்பினால் என்ன பிரச்சனையை நீங்கள் முதன்மைப்படுத்துவீர்கள் மிக முக்கியமாக வந்து நாங்கள் எல்லோருமே வந்து ஆர்வ ரீதியாக ஒன்று சேர்ந்து நாங்கள் அந்த அமைச்சூர் என்று சொல்லுவீங்க அந்த லெவல் அந்த ஒரு வகையில் தான் நாங்கள் கூடி இந்த நாடகத்தை நாங்கள் செய்து கொண்டு வருகின்றோம் ஆயினும் இதில் பல பேர் வந்து தனிப்பட்ட வகையில் அவர்கள் ஒரு பட்டறைகள் கூட நான் உட்பட பல பேர் வந்து இப்போ நான் ஏசிஎஸ் தாசிஸ் அவர்களுடைய பட்டறைகளுக்காக வளர்க்கப்பட்டவர் அப்படி பல பல பேர் வந்து பல பல இது நாடர்களுக்குள்ளாக வந்தவர்கள் தங்களை நாடர்களாக உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ எங்களுடைய பலவீனங்கள் என்பது சொன்னால் தொடர்ச்சி இல்லை எங்களிடம் நாங்கள் வந்து முழு நேரமாக நாங்கள் நாடர்களாக இருக்க முடியாது அப்போ ஒரு பகுதி நேரம் நாடர்களாகத்தான் இருக்கின்றோம் ஒரு நாடகத்துக்காக கிட்டத்தட்ட இந்த நம்ம நான் இனி இப்போ போட போகிற பதினைந்தாம் தேதி நடக்க இருக்கிற நாடகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதங்கள் தான் நாங்கள் அந்த நாடகத்தை இப்போ பழகி கொண்டு இருக்கின்றோம் ஆனால் அந்த அந்த நடிகர்களை பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதில் ஒரு பேரை தவிர மற்றவர்கள் வந்து நீண்ட காலமாக மேடை பக்கமே வரவில்லை நல்ல நடிகர்கள் ஆனால் வரவில்லை ஆனால் அந்த ஒரு இடைவெளி இருக்குது இல்லவா அது ஒரு மிக மிக ஒரு ஒரு என்ன சொல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு இடைவெளி அல்ல அது எனவே நாங்கள் நாடகர்கள் என்னும் பொழுது தொடர்ச்சியாக பயிற்சியும் தொடர்ச்சியாக நாடக முயற்சிகளிலும் இருந்தால்தான் ஒரு சீரிய ம சீரிய வகையில் நாங்கள் எங்களுடைய அழிக்கைகளை தர முடியும் ஆனாலும் எங்கள் அதாவது குறிப்பாக ஈழத்தமிழர்களை பொறுத்தவரையில் தொடர்ந்து சூழலில் நடிகர்களுடைய அல்லது இந்த கலைத்துறையில் அவர்களுடைய ஈடுபாடு என்பது ஒரு மிகவும் மதிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்று சொன்னால் அவருடைய ஆர்வம் கதிரி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வருகிறோம் எல்லாருக்கும் வந்து குடும்பம் இருக்கிறது வேலை பழுக்கள் இருக்கிற இவற்றையெல்லாம் நிலத்தி இந்த பயிற்சிக்காக அவர்கள் ஒரு ஒரு கணத்தை ஒரு நிமிடத்தை அல்லது ஒரு மனத்தியலங்களை அதுக்காக ஒதுக்கி கொண்டு வந்து செய்கிறன்ற வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இந்த நாடுகளில் இந்த நாட்டில் வந்து ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காசுக்கு பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற அந்த சூழலில் இருந்து ஒரு விட்டு விலகி ஒரு இந்த பக்கம் கலைசார்ந்த வகையில் வந்து தங்களுடைய நேரங்களை மணிய மணித்திய வளங்களை அவர்கள் அளிக்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் ஆனால் நான் பல இடங்களில் உள்ள நாடகங்கள் பல இடங்கள் நாடக சார்ந்தவர்களுடன் கதைத்திருக்கிறேன் பார்த்திருக்கின்றேன் ஆனால் ஒரு பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் புலம்பெயர் சூழலில் வந்து மிக முக்கியமாக டொரண்டோ வந்து ஒரு நாடகத்துக்கான ஒரு மிக ஒரு தரமான நாடகங்களை மேடையேற்றும் ஒரு இடமாக இன்றைக்கு இருக்கிற ஒரு டொரண்டோ ஒரு நாடகத்தினுடைய ஒரு சூழ்கோள் தளமாக இருக்கிறது அதில் நான் எப்பவும் பெருமைப்பட்டு கொள்கிறது ஆமாம் உங்களுடைய ஒரு நாடகமும் இப்பொழுது வெகு விரைவில் அரங்கேற இருக்கின்றது அது குறித்த விவரங்களையும் நாங்கள் நேர்களுக்காக வழங்க இருக்கின்றோம் தேடகம் ஆனது முப்பதாவது ஆண்டில் கால் பதிக்கின்ற நிலையில் இப்பொழுது அதனுடைய சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் ஜெயகரன் எழுதியிருக்கின்ற ஒரு நாடகம் அரங்கேற இருக்கின்றது அது குறித்த விவரங்கள் ஏனைய அந்த நிகழ்வில் நடைபெற இருக்கின்ற நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய விவரங்களையும் நாங்கள் வழங்க இருக்கின்றோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் டிவியின் கலைக்கண் நிகழ்ச்சியினை நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
இதில் ரசனை மட்டங்கள் என்றது பிர பிரச்சனைக்குரிய விஷயம்தான் ரசனை என்பது வந்து நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்க சந்தர்ப்பங்கள் தான் இப்போ என்ன கூட வந்து ஒரு ஒரு நாடகனாக ஒரு சிறிய நாடகம் பக்கம் தள்ளினது என்ன கிடைத்த சந்தர்ப்பம் தான் நான் அந்த சூழல வாழாமல் இவர்களுடைய நாடகங்களை பார்க்க விட்டு தான் நானும் வந்து ஒரு சராசரி ரசிகனாக தான் இருந்திருக்க முடியும் எனவே ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் தான் ஒரு தீர்மானிக்குது இந்த பார்வையாளர் தீர்மானிக்கு நாங்கள் ஒரு நல்ல விஷயங்களை கொடுத்தும் நிச்சயமாக அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்றால் குறிப்பாக எனது நாடகங்களை நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியும் இதை வந்து நாங்கள் சிறிய நாடகங்களுக்குரிய ஆக்கள் ஓடியன்ஸ் என்று சொல்லி இருநூற்றி ஒரு நூற்றி ஐம்பது முந்நூறு பேர் கொண்ட அரங்குகள் நாங்கள் மேடியேற்றி இருக்கின்றோம் எப்படி அதற்கான வரவேற்பு கிடைத்ததோ அதே வரவேற்பு வந்து நாங்கள் ஒரு எண்ணூறு ஆயிரம் பேர் உள்ள ஆடிட்டோரியத்தில் செய்யும் பொழுதும் எங்களுக்கு கிடைத்தது அப்போ எதையுமே வந்து நீங்கள் சிறப்பான முறையில் நீங்கள் அழை அழிக்க செய்தால் ஒரு வரவேற்பு கிடைக்கும் அது நாங்கள் அதை நாங்கள் மிக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு நல்ல விஷயத்தை கொடுக்காம நாங்கள் சனம் வருது இல்லை அது என்று இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது கொண்டு அவர்களுக்கு நாங்கள் மேல மேலமாக இந்த விஷயங்களை கொண்டு போனாத்தான் அவர்களும் படிப்படியாக அதை நோக்கி வளர முடியும் அது ஒரு அந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் வழங்கவில்லை ஆமாம் வழங்காமல் இவர்கள் அப்படி என்று சொல்லி கொண்டிருக்க முடியாது நான் எப்பவுமே வந்து பார்வையாளர்களை வந்து குறைத்து மதிப்பிடுவதில்லை ஒரு ஒரு கலைஞன் என்ற வகையில் வந்து அவர்களுக்கும் எங்களுக்குமான இடைவெளி என்றது வந்து எப்பவும் ஒரு என்ன சொல்லலாம் அந்த இடைவெளியை வந்து ஒரு ரெண்டு பேருமே ஒரு ஐக்கியப்படுறதுக்கான ஒரு இடைவெளியாக தான் நான் பார்த்துக்கொள்கிறது இப்போ அந்த இடைவெளி எப்போதும் நாங்கள் ஒரு கடைப்பு கலைப்படைப்புக்கும் ஒரு ஒரு வாசகனோ பார்வையாளர்கள் அந்த இடைவெளி எப்போதும் இருக்க வேண்டும் அந்த இடைவெளியை வந்து நிரப்புற பங்களிப்பு வந்து கூடவே வாசகர்களுக்கோ அல்லது பார்வையாளர்களுக்கோ இருக்க ஒரு மெல்ல மெல்லமாக அதை நோக்கி வருவது ஏன் இதை இதைகள் வைக்கிறார்கள் என்ன இந்த குறியீடுகள் வைக்கப்படுகின்றன இப்படியான விஷயங்கள் அதாவது இந்த ஒலி ஒலி என்ன மாதிரி இருக்கிற ஒலி என்ன மாதிரி இருக்கிறது இப்படியான பல விஷயங்களை வந்து அவர்கள் மெல்ல மெல்லமாக கற்றுக்கொள்ள நாங்கள் எப்படி கற்றுக்கொண்டோமோ அதே மாதிரி தான் பார்வையாளர்களும் எனவே என்னை பொறுத்தவரையில் பார்வையாளர்கள் எப்போதுமையார்கள் எங்களை விட அவர்கள் நிறைய விஷயங்களை க தெரிந்தவர்கள் தான் அப்படியான எண்ணத்தோடு தான் நான் கலைஞர் என்ற வயலின் அவர்கள் முன்னால் போகிறேன் எப்போவும் எனக்கு அச்சம் இருக்கு இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமாக நாடகம் செய்தாலும் இப்போ புதுக்க போகிற நாடகத்தை நான் கொண்டு போகும் பொழுதும் எனக்கு அந்த அச்சம் இருக்கு ஆமாம் ஒரு திருப்தியாக ஒரு படைப்பை நாங்கள் வழங்கினால் நிச்சயமாக எங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும் என்ற என்னுடைய அனுபவம் தேடகத்தினுடைய செயற்பாடுகள் பற்றியும் நாங்கள் பேச வேண்டும் குறிப்பாக வகை தொகை வள நிலையம் என்ற பேரில் இது உருவாக்கப்பட்டு இதில் பல செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன இந்த எண்ணம் எப்படி தோன்றியது இதனுடைய செயற்பாடுகள் இன்றைய காலகட்டத்திற்கு எந்த அளவு முக்கியமானது மிக முக்கியமான காலகட்டம் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த முதலாவது குடிவரவாழ் வரு வரு வருகை காலங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுலேருந்து எண்பத்தாறு இப்போ அந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா கூட இளைஞர்கள் அதாவது நாங்கள் அந்த வயல் இருபதுகள் பத்தொம்பது அந்த வயசுக்கு உட்பட்டவர்கள் நிறையவே நாங்கள் வந்து சேர்ந்தோம் நாங்கள் இருந்தது வந்து பார்லிமெண்ட் அண்ட் வெலஸ்லி அந்த பகுதியில் அதாவது செயின்ட் ஜேம்ஸ் டவுன் என்ற பகுதியில் தான் நாங்கள் இருந்தோம் அப்பொழுது அந்த இளைஞர்கள் என்று நாங்கள் வரும் பொழுது எங்களுக்காக வந்து சந்தித்து ஒரு விஷயங்களை வாச்சு பா இதண்டு விவாதித்து கொள்வதற்கான ஒரு இடம் ஒன்று எங்களுக்கு கிடைக்கல மிக முக்கியமாக வந்து நாங்கள் அரசியல் பிரச்சனைகளால் புலம்பெயர்ந்து கொள்ளவே அரசியல் என்பது தொடர்ச்சியாக எங்கள் மத்தியில் இருந்தது அந்த அரசியல் வந்து தொடர்ச்சியாக கதைப்பதற்கான ஒரு ஜனநாயகத்தை ஒரு விஷயத்தை கதைச்சி அது கூடாக எங்களுடைய பிரச்சனைகளை முன் தள்ளுவதற்கான ஒரு தேவை ஒன்று ஒரு களம் ஒன்று எங்களுக்கு தேவைப்பட்டது அதன் நிமித்தம் தான் நாங்கள் முக மிக முக்கியமாக தேடகம் என்ற ஒரு ஒரு நூலகத்தை ஆரம்பித்தோம் அதில் எல்லா பத்திரிகைகள் சஞ்சிகைகள் மிக குறிப்பாக வந்து புலம்பெயர்ந்த சூழலில் வெளியான அனைத்து சஞ்சிகைகளும் அங்கே இருக்குது புலம்பெயர்ந்தது அப்போ ஒரு ஒரு எல்லாருமே வந்து கூடுவதற்கு அந்த இடத்துல இருக்கான ஒரு வசதியை நாங்கள் முதல் ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம் அதற்கூடாக வந்து அரசியல் விவாதங்கள் மற்றும் நாங்கள் இங்கே வந்தோடனே நாங்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகள் மிக முக்கியமாக வந்து தொழிலாளர் பிரச்சனைகள் இனவாதம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் பலவற்றையும் நாங்கள் பால் சாதி பாலியல் இப்படியான பல சிக்கல்களை நாங்கள் அதுகள் சம்பந்தமாக நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தது எனவே நாங்கள் மெல்ல மெல்லமாக நாங்கள் அதை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தோம் அப்போ கலைத்தளத்தில் வந்து இதை விளக்கு பேசினோம் மற்றது தேடல் என்ற ப சஞ்சிகை ஒன்று நாங்கள் வெளியிட்டோம் மற்றது விவாதங்கள் கருத்தரங்குகளை செய்தோம் இது கூடாக வந்து ஓரளவு நாங்கள் கனடாவையும் படித்தோம் உலகத்தையும் படித்தோம் அதற்கூடாக நாங்கள் அது அதுக்கான ஒரு தளமாகத்தான் நாங்கள் தமிழர் வகைத்துறை வள நிலையத்தை ஆரம்பித்தோம் அந்த ஆரம்பித்த நோக்கத்தை ஊடாக இப்பொழுது அந்த நிலையம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றதா அல்லது அதனுடைய செயற்பாடுகளில் மாற்றங்கள் இருக்கின்றன நிச்சயமாக
குறிப்பாக நாங்கள் ஆரம்பத்தில் வந்தபொழுது நாங்கள் மிக முக்கியமான இது இருந்தது இலங்கையினுடைய அரசியல் அப்போ நாங்கள் சொன்னோம் என்னென்னு சொன்னால் மிக முக்கியமாக ஈழத்தமிழர்களுடைய ஜனநாயக மற்றது மனித உரிமைகள் மற்றவர்களுடைய சுயநிர்ண உரிமை இந்த அங்கீகாரங்களுக்கு ஊடாகத்தான் எங்களுக்கு நாங்கள் எதையுமே அங்கே ஒரு 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 சுய என்ன சொல்லும் சம் நீண்ட ஒரு சமாதானத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்ற நம்பிக்கை நாங்கள் முன் அன்றிலிருந்து இன்று வரையும் நாங்கள் முன்தள்ளி வந்தோன்றிருக்கின்றோம் இன்றைய சூழ்நிலை பொறுத்தால் என்னமே இலங்கை என்ன சூ இலங்கை என்ன பிரச்சனை என்றது மா எந்த ஒரு மாற்றங்களும் இல்லை அது அப்படியே தான் இருக்கிறது எனவே அந்தந்த காலங்களில் என்ன தேவையோ அதுக்கான அரசியலை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்து வந்துருக்கிறோம் செய்திருக்கிறோம் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்ன பத்திரிகை நீங்கள் எழுதிய பத்திரிகைகள் போன்றவற்றினுடைய வாசகர்களாக இருப்பவர்கள் சொல்லுகின்ற விடயம் அந்த நாளில் வெளிவந்தது போன்று சுட்டிக்காட்டத்தக்க வகையில் இப்போதைய ஊடகத்துறை இல்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கின்றது காரணம் விமர்சன பார்வை கொண்ட ஊடகங்களாக அந்த நேரத்தில் வெளிவந்த பத்திரிகைகள் இருந்தன என்று அந்த ஆகவே இப்பொழுது தமிழர்களுடைய தேவை மற்றும் அவர்கள் பிழையான போக்கில் சென்றால் அதனை தட்டி கேட்பதற்கு போன்ற ஒரு செயற்பாடுகள் இல்லாத ஒரு நிலை காணப்படுவதான ஒரு வெற்றிடத்தை இந்த வாசகர்கள் பார்க்கின்றார்கள் உண்மையில் அவரான ஒரு தேவை ஒரு எழுத்தாளர் என்ற ரீதியில் உங்களுடைய பார்வையிலும் இருக்கின்றதா அந்த வெற்றிடத்தை நீங்கள் உணர்கின்றீர்களா இன்றைக்கு இந்த வெற்றிடம் என்பது தனியாக எங்கள் எங்களுடைய தமிழ் சூழலில் மட்டும் இல்லை இன்றைக்கு உலகம் பூராவே இந்த ஒரு விமர்சனம் தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது அதுவா அது குறிப்பாக வந்து ஊடகங்களை வந்து பெரு நிறுவனங்கள் தாங்கள் அதை வாங்கி தங்களுடைய கருத்துக்களை அதை சொல்வதற்கான ஒரு விஷயத்தை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஒற்றைத்தன்மை கூடாக கொண்டு வர்ற ஒரு 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 உலக திட்டம் ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி தான் நீங்கள் சிந்திக்கணும் இதுதான் இது வழி இதானது வாழ்வு அப்படி இல்லையே வாழ்வு வந்து ஒரு சிக்கலானது வாழ்வு வந்து பல பன்முகத்தன்மை கொண்டது வாழ்வு அந்த பன்முகத்தன்மையை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாத பலர் வந்து இது இதை வந்து ஒரு ஒற்றைத்தன்மையாக விளைந்து கொண்டிருக்கணும் என்ன அதை நடந்து கொண்டிருக்கு உலகம் பூராகும் அது வந்து தனி தமிழ் சூழகத்துக்கு மட்டும் அல்ல நீங்கள் இந்த விமர்சனத்தை பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அடவும் அந்த விமர்சனங்கள் வைக்கப்படுகின்றன அதான் நான் என்ன சொல்ல விரும்பேன்னு சொன்னால் அந்த விமர்சன போக்கு அல்லது விமர்சனத்துக்கான இருந்த விஷயங்கள் வந்து மெல்ல மெல்லமாக காயாடிக்கப்பட்டு கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கின்றது ஆனால் அதுக்கு எதிராக வேலை செய்ய வேண்டியதுதான் எங்களுடைய தேவை என்று சொன்னால் ஜனநாயக விளிமியங்கள் என்று கதைக்கிற பொழுது வந்து இந்த பத்திரிகைகள் இந்த ஊடக சுதந்திரங்கள் இது வந்து மிக முக்கியமானது ஆனால் அந்த ஜனநாயகத்தை கதைத்து கொண்டு இந்த ஊடகம் என்பது வந்து இப்போ முக்கு முழு முழுதாக வந்து ஜனநாயக தன்மையை அற்று ஒரு ஒற்றைத்தன்மையே சோ என்ன சொல்ல ஒற்றைத்தன்மையை வளர்க்குற சக்தியாக தான் இன்றைக்கு ஊடகங்கள் செயற்பட்டு கொண்டு வருகிறது அதிலிருந்து ஒரு மருத்துவடிகளாக நாங்கள் அந்த காலத்தில் செயற்பட்டோம் அதாவது வந்து ஒரு பெரும் கருத்தை நாங்கள் விமர்சிக்கிறதுக்கும் ஒரு பொதுவான விவாதங்களை உருவாக்குறதுக்கும் ஒரு உந்துகோலாக நாங்கள் இருந்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் ஒரு மகிழ்ச்சி ஆனால் தொடர்ச்சியாக இந்த வேலைகள் தொடர்ச்சியாக செய்யப்பட வேணும் என்றால் கருத்துகள் மோதும் பொழுது இல்லை கருத்துகள் வந்து அதுக்கான கருத்துக்கள் விவாதிக்கிறதுக்கான களம் இருக்கிற பட்சத்தில் தான் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் வரும் என்று நான் நம்புகிறேன் இப்போ வந்து இந்த விவாதிக்கிறது என்ற விஷயங்களே வந்து இதெல்லாம் ஒரு தேவையற்ற விஷயங்கள் காட்சி கொண்டு இருப்பாங்கள் என்ற ஒரு போக்கை வந்து வளர்த்துட்டு வளர்த்துட்டு காட்சி காட்சி வேலை ஒன்றும் செய்ய போகிற இல்லை என்ற ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போ வளர்க்கப்பட்டு கொண்டே வருகிறது அதால் தான் இந்த ஆழமான விவாதங்களும் ஆழமான விஷயங்களும் இப்போ எழுதாமல் இப்பொழுது இந்த மேலோட்டமான வா வாசகர்கள் முந்தி இந்த கட்கண்டில் வார கட்கண்டன்ற பத்திரிகை வர மாதிரி சின்ன சின்ன அந்த குட்டி குட்டி வர மாதிரி இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த பேப்பர் மெட்ரோ போன்ற ஒரு ரீடிங் மாதிரி போகைக்குள்ள பிரிச்சு போட்டு போட்டு காவச்சிக்கில் போட்டு கொண்டு வர அப்படி ஒரு ரீடிங் மென்டாலிட்டியை வளர்த்துட்டு மேலே இந்த கப்ஷனில் இருக்கிற ஒரு விஷயங்களை வாசிக்கிறது அந்த என்ன அப்போ இதுக்கு பின்னால் உள்ள விஷயங்கள் பின்னால் உள்ள அரசியல் அதுகள் விஷயங்களை நாங்கள் ஆழமாக பார்க்கணும் இன்றைக்கு என விஷயங்கள் விடுபட்டு போகுது இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக பலசீனத்தில் வந்து இன்றைக்கு ஆக்கிரமி நடந்து கொண்டிருக்குது இஸ்ரேவியலால் பய பயங்கரமான மோசமான ஒடுக்குமுறைகள் நடந்து கொண்டிருக்குன்ற கன விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இன்று இஞ்சே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மீடியாவிலும் அதை பற்றி நீங்கள் பார்க்கலாம் அது அப்போ இதுக்கு பின்னால் உள்ள அரசியல் என்ன இதுகளெல்லாம் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது என்ன இவ்வாறான போக்கில் சென்றால் என்னென்ன எதிர்மறையான விடயங்கள் ஏற்படும் என்று நினைக்கிறோம் இல்லை இது மிக முக்கியமான இப்போ ஒரு அச்சம் எல்லாருக்கும் ஏற்படுது தானே இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபாசிசம் என்றது வந்து திருப்பியும் ஒரு வளர்றதுக்கான ஒரு முன்னேப்பாகவே பார்க்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்மனுடைய வெற்றியும் சரி இப்பொழுது ஜூ ஐரோப்பாக்களில் எழுந்துள்ள அந்த வலதுசாரி வலதுசாரி தீவிரவாதத்தினுடைய அந்த போக்குகள் எல்லாம் வந்து ஒரு
அதுக்கு எதிராக நாங்கள் பயங்கரமாக நாங்கள் போராட வேண்டிய தேவையெல்லாம் இருந்தது அல்லது கருப்பன் என்று சொல்கிற விஷயங்கள் நீகோ என்று சொல்கிற விஷயங்கள் இதுகளெல்லாம் நிறையவே கேட்டுக்கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நாங்கள் இதுகளெல்லாம் அற்று போய் கொண்டிருந்தது இப்போல்லாம் நாங்கள் யாரையுமே பாக்கி என்று சொல்கிறதோ பேசுவதோ நீங்கள் என்று சொல்கிற விஷயங்களும் எங்களோட காதலில் கேட்க ஆனால் மீண்டும் இதையெல்லாம் திருப்பி வர்றதுக்கா வந்து மில்லம் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன எனவே இது நாங்கள் எல்லாம் சேஃபாக அதாவது வந்து எல்லாருமே நல்லா இருக்கிறோம் என்று சொல்லி மிகசாம் இருக்க முடியும் இதுக்கு எதிராக நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டிய தேவை ஒன்று இருக்கிறது தேடகத்தினுடைய நிகழ்வு வருகின்ற பதினைந்தாம் தேதி நடைபெற இருக்கின்றது அதில் என்னென்ன நிகழ்வுகளை நீங்கள் ஒழுங்கமைத்திருக்கின்றீர்கள் அது பற்றி குறிப்பிடுவீர்கள் ஆமாம் தேடகத்தினுடைய நிகழ்வில் இரண்டு முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன ஒன்று வந்து இன்னிசை கச்சேரி ஒன்று அது சகானா சிவகுமார் என்று சொல்லி இளம் கர்நாடிக் கலைஞர் மெல்லிசை பாடல்கள் பாட இருக்கிற ஒரு மனத்தியாலம் அதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு நாடகம் அது என்னுடைய நாடகம் உள்ளிருந்து என்ற நாடகம் அதில் மிக முக்கியமாக கலப்பூரான் தங்கா லங்கதாஸ் பத்மநாதன் சுடரகன் முருகையா மற்றும் கிருபா கந்தை அவர்கள் நடிக்கிறார்கள் அது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேர நாடகம் ஒரு இந்த இன்னிசை கச்சேரி அதுக்கு பிறகு ஒரு ஒரு இடைவேளை அதுக்கு பிறகு நாடகம் இவ்வளவுதான் மிக அருமையாக இருக்கும் என்பது தான் என்னுடைய ஆமாம் யோகூட் லைப்ரரி தியேட்டரில் இந்த நிகழ்வு நடைபெற இருக்கின்றது இதில் கலந்து கொள்ள இருப்பவர்கள் முற்கூட்டியே நுழைவுச் சீட்டுகளை பெற வேண்டுமா அந்த விவரங்கள் நிகழ் நுழைவுச் சீட்டுகளை நீங்கள் எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஏழு அஞ்சு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு பூஜ்ஜியத்தை கூடாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அல்லது நீங்கள் அங்கே அரங்கிலே நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ள முடியும் இதே நேரத்தில் உங்களுடைய இந்த எழுத்து துறையில் ஏற்கனவே வெளிவிட்ட நூல்கள் பற்றி குறிப்பிடுங்கள் அண்மையில் கூட இந்த நூல் வெளியிடப்பட்டிருந்தது அந்த நூலினுடைய உள்ளடக்கம் எவ்வாறானதாக இருந்தது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஏற்கனவே நாடக நூல்கள் தொகுப்பு நாடக தொகுப்பு என்னை விசாரணைக்கு உட்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி நான்கு நாடகம் நடிகை தொகுப்பு வந்திருக்கிறது மற்ற எல்லா பக்கம் வாசல் என்ற வந்து தனியே ஒரு நூலாக வந்திருக்கிறது இப்போ இந்த வருடம் வெளியிடப்பட்டது வந்து என்னுடைய சிறுகதைகள் அடங்கியது பாவன் ஆனா ஜெயகரன் கதைகள் என்று சொல்லி கதைகள் தான் இந்த சிறுகதைகள் எல்லாம் பெருங்கதைகளும் இருக்கின்றன குறிப்பாக வந்து உயிர்நிழல் காலம் தேடல் மற்றது அம்ருதா போன்ற சஞ்சிகள் எழுதின சிறுகதைகளை தொகுத்து ஒரு பத்து சிறுகதைகளை தொகுத்து பாவன் ஆனா ஜெயகரன் கதைகள் என்று சொல்லி நான் வெளியிட்டிருந்தோம் இதுதான் என்னுடைய இப்போதைய இதுகள் கவிதைகள் நிறையவே இருக்கின்றன கவிதை நூல் ஒன்று வழிகடும் முயற்சி ஒன்று இருந்தது பிறகு அது கிட்டத்தட்ட பயனைந்து வருடங்களுக்கு முன்னே கைவிடப்பட்டு விட்டது நான் அதை பிறகு திருப்பி வாசிக்கும் பொழுது நாங்கள் இப்போ இப்போ இன்னும் கூட வளர்ந்துட்டோம் எனவே இதை அதை விட வேண்டாம் என்ற அளவில் இருக்கிறது இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு நேரம் நினைவு கொண்டிருக்கின்றது நிறைவில் இளைய சமுதாயத்தினரை இந்த நாடகத்துறைக்குள் இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்களை போன்றவர்களுடைய வழிகாட்டல் மிக முக்கியம் அதற்கான ஏற்பாடுகள் ஏதாவது நடைபெறுகின்றன மிக முக்கியமாக நாங்கள் நேற்றும் இதை கதைத்தோம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலமாக நாங்கள் சிறியவர்களுக்கான இறைய இளையவர்களுக்கான பட்டறைகள் செய்தோம் நாடக பட்டறைகள் செய்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று பட்டறைகள் கிட்ட செய்தோம் அதற்கு முன்பு முன்பு வந்து தேடகத்து கூடாக வந்து இளையவர்களுக்கான சமாதான பட்டறை என்று சொல்லி அந்த பட்டறைக்கு வேறு முழு நா முழு நாளில் வந்து வேறு வேறு விஷயம் நாடகம் கைவேலைகள் வேறு எல்லாம் பணம் ஓவியம் இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை சேர்ந்த ஒரு நீண்ட ஒரு பட்டறை நடக்கும் ஒரு நாள் முழுக்க இளைஞர்களுக்கான அப்படி தொடர்ச்சியாக செய்தோம் அது கொஞ்சம் காலமாக இல்லை கடந்த ஒரு ஒரு ஆறு வருடங்களாக அது அப்படியே இடநிறுத்தப்பட்டது எனவே திருப்பி தொடர்ச்சியாக ஈவன் நாங்கள் இந்த பட்டறைகளை செய்யும் பொழுது தான் நாங்களும் வளரும் குறிப்பாக நீங்கள் இளையவர்களோடும் சிறுவர்களோடும் நீங்கள் பட்டறை செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியாமலே நீங்கள் ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சி புத்துணர்ச்சி புதுப்பிக்க வேண்டிய புதுப்பிக்கிற ஒரு தேவையும் வரும் எங்களுக்கு புத்துணர்வும் வருகிறது எனவே தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும் மிக முக்கியமாக நடிகர்கள் கனாலைப்புற வரும் நடிகர்களுக்குள்ள சிக்கல் வந்து அவர்கள் குரல் பிரச்சனையாக இருக்கும் உடல் மொழி உடல் சிக்கலாக இருக்கும் எனவே இதுகளெல்லாம் நாங்கள் மீற வேண்டும் என்பது தொடர்ச்சியான பயிற்சி என்பது அவசியமானது எனவே நாங்கள் இது தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் பார்ப்போம் இளையவர்கள் மிக முக்கியமாக இளையவர்கள் இணைத்து செய்வதற்கு கூடாகத்தான் இதை நாங்கள் அடுத்த சந்தேகம் கொண்டு செல்ல முடியும் ஆகவே உங்களுடைய எழுத்துத்துறையும் கலைப்பயணமும் வெற்றி பெற நமது டிவியை சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த தருணத்தில் விடைபெறுகின்றோம் மீண்டும் மற்றொரு பொழுதிலே சந்திப்போம் ஆமாம் நன்றி ராம் நன்றி மகிழ்ச்சி நேர்கள் இதுவரை பார்த்தது கலைக்கண் நிகழ்ச்சி இன்றைய கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவர் எழுத்தாளர் மற்றும் நாடக கலைஞர் பா ஆ ஜெயகரன் அவர்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றொரு கலைஞரோடு சந்திப்போம் அதுவரையில் நன்றி நேர்களை